Ja, Martin, äh, warum sind wir denn jetzt eigentlich hier? Warum wir hier sind? Ja, ich ja. wollte dir mal den Film zeigen. Ach, den Film von unserer Reise, die schon äh, Jahrzehnte zurückliegt. Das heißt ja Jahrzehnte, das war im September. Und was haben wir jetzt? Äh, September letzten Jahres. Mhm. Wollen wir den uns mal anschauen? <lacht> das können wir mal machen. Dann los. Dann aber los. So, da sind wir jetzt also in Halle. Warum äh, äh, beginnt der Film denn nicht in Magdeburg? Ja, weil, wir, weil ihr mir in Magdeburg alle vor der Linse geflohen seid, als ich gefilmt habe. Hat sich das denn gebessert im Laufe der Reise? Ja, das hat sich ein bisschen gebessert, aber äh, nicht komplett. Naja, es haben schon alle schön mitgemacht. Heute fahren wir übrigens erstmal nach Wien. Und von da geht es dann weiter mit dem Nachtzug nach Bukarest. Das Wort Hauptbahnhof ist ja schon überdeckt ja ganz das Wort Wien. Ne? Also Wien kommt gar nicht so richtig zur Bildung. Ach Christian, du bist schon so ein Philosoph. Erklär uns doch mal den Nachtzug. Der Nachtzug fährt nachts durch das Land, sodass man da <lacht> übernachten kann im Zug. Also quasi es ist hier so eine Art Hotel, das aber auf der Schiene durch die Gegend fährt. Und am nächsten Morgen steigt man dann wieder aus oder in unserem Fall am nächsten Abend und dann ist man ganz woanders. Obwohl man den Zug nicht verlassen hat. Aber Budapest ist nicht Bukarest. Also ab, wieder rein in den Zug. Irgendwo in Rumänien? Christian, jetzt zeig uns doch mal, wo wir gerade sind. Also, wir sind da, wo der blaue Pfeil ist. Hier wollen wir hin. Also fahren wir ja in die falsche Richtung. Also werden wir jetzt hier in Teos Kopf machen und dann hier wieder rausfahren äh, Richtung Osten. Über Blei und Medias und diesen Ort und dann geht es hier über Rasov, wohl hier Richtung Bukarest. Und dort steigen wir dann aus, aus dem Zug. Und bis dahin genießen wir den Ausblick auf die rumänischen Karpaten. Ja, und schlappe 31 Stunden nach unserer Abfahrt in Magdeburg sind wir jetzt auch schon in Bukarest. So, jetzt muss man sich ja vorstellen, jetzt sind es hier gefühlte 40 Grad oder mhm. so. In Wien waren gefühlte minus 10. Richtig. Und wir machen gleich heute Abend noch gefühlte 40.000 Schritte und schauen uns den pompösen Palast von Ceausescu an. Äh, ist sitzt der rumänischen Abgeordnetenkammer, also offenbar auch heute noch. Und auch sehr schön... Äh, äh, als es Ende der 1970er Jahre damit begonnen wurde, es zu bauen, äh, wurden te teilweise historische Wohnhäuser mit rund 40.000 Wohnungen abgerissen, ein Dutzend Kirchen und drei Synagogen ebenfalls. Was bringt uns denn der heutige Tag? Nichts. Nichts? Ja, wir fahren weiter. Wir fahren weiter, wohin? Äh, der jetzt, wie hieß die Stadt? Äh, Kichinau. Richtig. Nach und Moldawien. Das heißt, wir begeben uns jetzt zum Bahnhof, setzen uns auf eine Bank mit unserem Gepäck und warten, bis der Zug abfährt. Genauso wird es laufen. Ja, wir sitzen wir dann so zehn Stunden mhm. heute, aber das ist ja okay. Es gibt ja hier nichts essen. zu sehen. Ja, das ist doch mal ein Plan. Dann auf zum Bahnhof. Du hast da nicht rein, das zu gehen. Patrick sagt hier, das geht nicht rein, so ja. zack, locker, ne? easy, hä? Autobus ist blau. So, hier vom ÖPNV kennt er sich auch nicht aus. Das war jetzt aber ganz schön frech. Ah, thank you. 
Wir wollen jetzt erstmal ein bisschen Straßenbahn fahren. Das macht man doch hier so, oder? Ja, das ist ja irgendwie nicht so angesagt, das Straßenbahnfahren. Autofahren offenbar auch nicht. Na, dann nehmen wir uns eben so einen Roller. Und wie ist es denn nun so in Bukarest? Ja, Eindruck von Bukarest. Ich bin noch so ein bisschen auf der Suche nach dem Wohnzimmer von Bukarest. Also so, eine, so ein Bereich, wo irgendwie sich die ganze Stadt versammelt und sich wohlfühlt und da Dolce Vita macht oder so. Das habe ich jetzt nicht so richtig gefunden. Die Altstadt ist irgendwie recht klein. Ansonsten hatte ich den Eindruck, das ist sehr autoorientiert. Aber zum Glück gibt es auch jede Menge Parks, wo man sich dann so ganz nett aufhalten kann, was dann auch wirklich schön ist. Es Wirkt jetzt nicht irgendwie sowjetisch, es ist halt eine, überwiegend natürlich ein paar alte, unsanierte Häuser, die irgendwie noch mal gerettet werden könnten, aber äh, alles in allem wirkt es doch recht modern. Ja, aber alles in allem wollen wir doch jetzt wohl auch weiterfahren, oder? Ja, wir sind jetzt hier in unserem Nachtzug von äh, Bukarest nach Kichinau in Moldawien und haben uns jetzt am Bahnhof noch unser Gepäck geholt und schnell proviantiert mit ziemlich fettigen Pizzen. Und haben nun in unserem tollen Abteil hier Platz genommen, in einem Wagen, der doch recht altertümlich ist. Zuerst war es ja einfach nur heiß, unglaublich heiß da drin, weil der Zug stand den ganzen Tag da in der, in der prallen Sonne. Und ähm, wir dachten, das bleibt dann so die ganze Zeit, aber glücklicherweise, man konnte dann doch, das Fenster konnte man auch nicht aufmachen, aber mhm. dann nur so, so ein Spalt oder so. Und dann, äh, als es Nacht wurde, dann hat sich das so langsam abgekühlt. Ja, und so ein Bier kühlt ja auch schön. Wir machen uns jetzt jedenfalls Bett fein. Und wie sieht's im Nachbarabteil aus? Guten Tag, kommt ja klar. Das ist doch mal ein Nachtzug, an den man sich noch lange erinnern wird. Ich erinnere mich nur an die, die Szene, wo äh, ähm, ich da irgendwie auf, aufs Klo wollte da oder morgens da ins, ins Bad da in dem, in dem Dingswagen und der, ähm, der Schaffner kippte dann einen riesigen Eimer, äh, offenbar Desinfektionsmittel äh, oder Wasser mit Desinfektionsmittel da einfach einmal quer voll da in, die, in, die, in das Klo rein, also nicht in, das, sondern in die Schüssel, in Raum, sondern ne? in den Raum. Dann spritzte überall hin und äh, meinte dann, oh, ja, eine Minute oder so. Oder <lacht> eine Minute und Einwirkzeit dann, und dann ist dann alles sauber. Ja, Hygiene war auch damals schon wichtig. Bevor wir die moldawische Hauptstadt erkunden, brauchen wir erstmal ein richtig ordentliches Frühstück. Da ist uns ja das Geld ausgegangen. Genau, wir hatten vorher Geld abgehoben, Ja. Und äh, aber nicht genug. Und wer hat dann wieder alle gerettet? Hier die Sparda-Bank. Ne? Da mhm. nirgendwo gab es da Probleme, überall konnte man Geld abheben. Eine sehr gute Bank. Eine sehr gute Bank. Ja, da sind wir ums Tellerwaschen ja noch mal rumgekommen und haben mehr Zeit, uns die Stadt anzusehen. Ja, und ein paar Fahrten mit dem O-Bus waren natürlich auch drin. Ja, da ist Patrick hier und so da auf seine Kosten gekommen, hier schöne o -Busse. Du bist ja dann auf dem Spielplatz auf deine Kosten gekommen. Und was ist das hier für ein Lost Place? So, ach ja, das war ja so eine äh, Ruine da. Das war so ein altes Planetarium, ne? oder? Tapfere Menschen sich da hochgetraut haben. Ja, aber auch ein kurzer Tag, ne? dann ging es ja gleich am nächsten Tag schon wieder weiter. Ja, das war alles sehr straff da, die, die, ersten, die erste Woche. Und da mussten wir ja wirklich, also... Also richtig früh aufstehen mhm. da, also das fand ich ja gar nicht gut. Tja, der einzige Zug nach Odessa fährt halt schon um sieben. Oh, hat da jemand Geburtstag? 
Was gibt's denn da Schönes? Weißt du, welche eine Überraschung? Schienenverkehr für Personen, das passt doch perfekt. Japan und Neuseeland. Geringfügige Unterschiede. Sehr anschaulich. Und in dem anderen Buch geht es um skurrile Todesfälle auf Reisen. Deswegen Oder heißt das Buch das Krokodil. Ah ja. Aha. Ich glaube, das muss man mal bei Wikipedia nachschlagen. Wir kommen jetzt jedenfalls nach drei Stunden Fahrt gleich in Odessa an. Das war auch eine recht merkwürdige Situation für mich, weil wir ja ein Jahr zuvor an dieser Stelle schon waren. Mhm. Und ich nie jetzt gedacht hätte, dass man, also man ist ja jetzt nicht jeden Tag in Odessa oder jedes Jahr, dass man da jetzt ein Jahr später wieder dort sein würde. Ja, so schnell kann es gehen. Und schon sitzt man wieder an dieser klapprigen Seilbahn. Das Meer! Die Mare! Wir haben das Meer gefunden! Oh, toll! Wo Meer ist, da gibt es doch bestimmt auch Schiffe. Und das ist ja auch immer ganz lustig, also die, die Boote, wie die da so auf dem Horizont entlang fahren. Ne? Also genau auf der Kante fahren die ja. Ja, das fand ich auch sehr schön, was ich da gesagt habe. Wir wollen die nächsten Tage auch da draußen auf dem Horizont verbringen. Und deswegen fahren wir jetzt raus zum Hafen nach Czornomorsk. In diesem hübschen Gebäude dürfen wir gleich einchecken und warten, bis wir zum Schiff gebracht werden. Unser Schiff soll heute Abend um 18 Uhr ablegen und uns nach Batumi in Georgien bringen. Die Fahrt dorthin soll drei Tage dauern, weil wir erst noch zum Tanken nach Istanbul fahren. Bis es gleich losgeht, werden Christian und ich jetzt mal das Dorf unsicher machen und schauen, ob wir irgendwo unser Schiff entdecken. So, das Schiff ist also die, die Greifswald, ja, so ein typisch ukrainischer Name. Mhm. Also ein, ein Fährschiff mit ganz vielen LKWs und ganz wenig Passagieren. Denn normaler Mensch hier, also da gibt es ja hier halt Flüge für 15 Euro oder sowas, da, da fliegst du immer schnell rüber nach Georgien. Da kommt keiner auf die Idee, da mehrere Tage mit dem Schiff unterwegs zu sein. Äh, außer wir. Ja, wir sind ja auch nicht ganz normal. Während die LKWs jetzt aufs Schiff fahren, werden wir uns mal in die Schlange einreihen. Wird denn da auch der Abstand eingehalten da in der Schlange? Die stehen ja alle so eng sind beieinander da. Ja, damals gab es noch kein Corona. Ach so. Oh, hier auch nochmal schöne Matruschka. Maschbutka. Masch, Matrusch, richtig. <lacht> Gott, oh Gott. So, das ist jetzt hier auf dem Schiff, ne? Das sieht ja doch genau. alles ein bisschen abenteuerlich aus. Ja, und oben auf dem Deck dürfen wir jetzt einchecken und bekommen gleich den Schlüssel zu unserer Luxus-Suite. Das ist ja hier schon auch die, die, die Best, fast so mit das Beste, was da zu haben war, ne? Es gab ja auch Kabinen im Inneren da, ja. Genau, wo die Fahrer ja. dann da äh, dahin vegetiert haben. So, und dann begann ja ein, ein langer Warte, äh, äh, lange Wartezeit, bis es dann irgendwann mal losgehen sollte. Also wann waren wir auf dem Schiff? Um 12 oder so? Also hm, oder 14 Uhr oder so. 14 das, Uhr ja. und dann äh, bist du da die ganze, die ganze Zeit auf dem Schiff. Und warte, das war zumindest noch spannend hier, so logistisch da, wie sie die LKWs da so einrangiert haben. Und dann gab es auch 18 Uhr, glaube ich, schon das erste Abendessen oder so. Oder 18.30 Uhr, keine Ahnung. Und danach haben wir uns dann nochmal auf Deck ja. begeben, um dann zu schauen, wie die Sonne untergeht und zu hoffen, dass es dann auch losgeht. Hm? Ja, apropos, sollten wir nicht eigentlich schon abgelegt haben? Wir äh, sind tatsächlich schon ein bisschen drüber über die Abfahrtzeit. 18 Uhr sollte es eigentlich losgehen. Ich weiß nicht, haben wir jetzt äh, 19, 20, 20 Uhr vielleicht schon? Keine Ahnung, ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Und wir haben ja aber alle Zeit der Welt. Wir sollen ja hier irgendwie drei Tage unterwegs sein. Und ähm, ja, und insofern können wir hier wirklich entspannt auf dem Deck warten. Es ist auch definitiv nicht zu kalt. Es ist äh, angenehmer Sommerabend und wir 
gucken jetzt einfach mal, was passiert. Ja, beim Nachbarschiff scheint ja jetzt was zu passieren. Das legt jetzt ab. Und wie sieht's bei uns aus? So, es ist jetzt 21.10 Uhr und es geht immer noch nicht los. Ist eigentlich nicht schlimm, aber man wird dann langsam müde. Das ist so ein Problem. Da sitzt man dann hier so auf seiner Bank und guckt dann irgendwie raus. Und es geht einfach nicht voran. Es wird auch langsam ein bisschen kalt. Also vorher schien ja hier noch die Sonne und alles. Aber jetzt ist ja dunkel. Und es wird langsam auch ein bisschen kalt. Ein bisschen. Ich habe jetzt die Befürchtung, wenn ich jetzt irgendwie runter in die Kabine gehe, dass ja. ich dann einschlafe. Achso, ich dachte, dass, dass dann das Schiff losfährt innerhalb kürzester Zeit. <lacht> Nein, was, wo denkst du hin? Hm. Gebt mal eben jetzt noch fünf Minuten. Naja, also ein bisschen, wir haben ja noch Zeit, aber... Ja. Dann warten wir. Es muss, ja, muss ja auch ein bisschen guter Wille erkennbar sein, ja? Wenn hier jetzt das Tor zugemacht würde oder die Leinen los, dann wüsste man, okay, dann mhm. passiert was. So, dann ging nämlich irgendwann hier der erste Schornstein an. Mhm. Aber es hat dann trotzdem noch lang gedauert, Ja, oder? eine Stunde ungefähr und dann kurz nach Mitternacht ging es dann los. Da waren wir gerade ins Bett gegangen oder so und da bin ich nochmal ins Fenster gestürmt und habe hier schnell diese Aufnahme gemacht. Und jetzt sind wir endlich auf dem Schwarzen Meer und genießen die Entschleunigung nach den vielen Eindrücken der letzten Tage. Dass es uns bald zu viel der Entschleunigung werden sollte, ahnten wir da noch nicht. Wir genießen derweil unsere freie Zeit an Deck bei wunderbarem Seewetter. Wir erleben traumhafte Sonnenuntergänge. Wir freunden uns mit den Lkw-Fahrern an. Beobachten die sanften Wellen. und lassen uns den Tag gliedern, von den immer gleichen Aufrufen zu Tisch zu kommen. Good afternoon, dear passengers. Lunch is being served now in the restaurant. We wish you bon appetit. Please don't be late. So, wir haben jetzt die vierte und hoffentlich letzte Nacht auf der MS Greifswald hinter uns und freuen uns einfach nur noch, dass wir jetzt hoffentlich bald in Batumi ankommen. Ähm, die ähm, Fahrt hat sich jetzt nämlich ziemlich geschleppt und der Fahrplan, der uns vorneweg übermittelt worden ist, also kurz vorm Einstieg in Odessa, äh, hat sich auch als reinste Fantasie entpuppt. Es fing ja schon damit an, dass wir in Odessa wegen irgendwelcher Grenzformalitäten erst äh, um Mitternacht statt um 18 Uhr weggekommen sind geschenkt, äh, aber wir sind dann äh, weiter geschippert Richtung Istanbul und als wir dann dort am übernächsten Morgen um 6 Uhr angekommen sind, da hatten wir dann schon neun Stunden Verspätung. Okay, alles noch machbar, äh, jetzt äh, stand das Betanken an, da hatten sich dann nacheinander drei Tankschiffe äh, an neben unser Schiff gelegt und äh, wir wurden dann äh, stundenlang betankt und äh, im Fahrplan war vorgesehen, dass das Ganze fünf Stunden lang dauern würde und tatsächlich hat es dann äh, zehn Stunden gedauert, sodass wir dann also schlussendlich in Istanbul mit 14 Stunden Verspätung abgefahren sind. Ähm, alles noch machbar. Äh, von Istanbul bis nach äh, Batumi wurde gesagt, dass das 41 Stunden dauert. Äh, aber Pustekuchen, jetzt äh, sind wir immer noch auf dem Schiff und äh, es ist jetzt mittlerweile schon 
äh, Mittwochmittag und ähm, aller Voraussicht nach werden wir jetzt nun heute endlich um 17 Uhr in Batumi ankommen und dann schlussendlich äh, 22 Stunden später als äh, nach dem geänderten Fahrplan bekannt gegeben in Batumi sein. Wir werden dann auch nicht wie vorgesehen von Batumi weiterfahren Richtung Zesta Pony, wo wir eigentlich drei Nächte gebucht hatten, die jetzt schon zu zweien zusammengeschrumpft sind, sondern wir werden jetzt äh, aller Voraussicht nach Batumi bleiben, um äh, ja, morgen mal mit Christian den Arzt aufzusuchen. Der hat jetzt schon seit, seit äh, Odessa äh, ja, Durchfall und das wird auch nicht besser. Und äh, dann gucken wir mal, ob er da eine Diagnose und auch irgendwie Medikamente bekommt, dass das dann in den nächsten Tagen hoffentlich besser wird. Bleibt spannend, was passiert. Ähm, wir hoffen, dass wir dann am Ende der Reise dann doch noch Chiatoa zu sehen bekommen, die Stadt mit den schwebenden Särgen, den altertüm altertümlichen Seilbahnen, die wir gerne fahren wollen und ähm, ich denke mal, da wird am Ende noch Zeit sein, um von Tiflis aus einen Abstecher zu machen. Bin gespannt, wie es weitergeht, aber die Reise ist auf jeden Fall ein Abenteuer. Ja, und wäre ja auch langweilig, wenn alles klappt wie geplant. Und guck mal, wie schön es hier ist. Jetzt müssen wir nur noch die Passkontrolle in der Kantine über uns ergehen lassen. Uns mit dem Gepäck zwischen ein paar LKWs hindurchzwängen. Und schon sind wir in Georgien. In Batumi haben wir jetzt endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Ähm, naja, also gleich. Bis zum frühen Abend haben wir Zeit, die zweitgrößte Stadt Georgiens zu erkunden. Doch jetzt hat erstmal Christian was zu erledigen. So, und jetzt gehe ich hier zum Arzt. Also, äh, äh, das war ja auch alles sehr interessanter. Und äh, ja, die haben mir dann hier ganz viele tolle Medi Medikamente da äh, verabreicht. Mhm. Wie lange hast du denn dann noch gelitten eigentlich? Das ging dann sehr schnell. Und während wir uns das schöne Batumi angeschaut haben, hat sich Christopher heldenhaft um unsere Weiterreise gekümmert. Für den Zug nach Samtredia konnten wir heute früh nämlich nur noch zwei Tickets ergattern, aber offenbar wurden nach und nach immer mal wieder einzelne Plätze frei. Halt mal kurz. Und ist das ist das vierte Ticket jetzt auch eine Business Class? Nein, wir haben nur eine Person, die in Business reisen darf. Welche Person? Martin ist in Business Reise. Ja, selbstverständlich. Als einziger langer, lange Hose. Aber jetzt habe ich hier zweimal, äh, also zwei Plätze im Wagen 2. Ich habe einmal zweite Klasse im Wagen 3. Und einmal Business Class im Wagen 1. Und wir sitzen nicht ganz zusammen. Naja, aber immerhin haben wir alle ein Ticket. Dann kann es ja jetzt losgehen. Auf mit dem Taxi zum Bahnhof. Der Hauptbahnhof von Batumi liegt vier Kilometer außerhalb des Zentrums und ist ein moderner Glaspalast, in dem nicht viel los ist. So, und da haben wir dann auch schon mal so Bekanntschaft gemacht hier mit dem Eisenbahnverkehr da in Georgien. Das ist also hier ein Zug vor uns und hier also total viele Abfahrten da am Tag. Und da steht auch schon unser Zug, der wird dann nachher noch rumrangiert. Ne? Stimmt. Ja, auch hier ein neuestes Modell. Ah, da kommt ja unser Express. Jetzt müssen wir nur noch mit unseren chaotischen Online-Tickets irgendwie am Schaffner vorbei und dann geht's ab nach Samtredia. So, nach Samtredia wollen wir, weil dort dann am nächsten Tag äh, das Flugzeug abfliegt, was uns in die Berge bringt. Und das ist äh, sozusagen dort so am nächsten, also ein kleiner Ort, der relativ nah am Flughafen gelegen ist. 
Ja, nach zwei Stunden Fahrt sind wir nun schon da und dann werden wir uns auf dem Bahnsteig mal an den Rauchern und Hunden vorbeischlängeln und versuchen unser Hotel zu finden. So, das war hier alles gar nicht mal so gastlich da, ne? Also dunkel und mhm. ähm, verlassen und äh, Tiere überall. Wir wissen nicht, wo Die es elf. hingeht. Die elf. Und der mutige Patrick, der einfach mal an irgendeiner Haustür klingelt. Keiner <lacht> öffnet ihm. So, das war dann also hier dann die Herberge, in der wir dann übernachten durften. Gefühlt waren wir auch so fast die einzigen im ganzen Hotel und äh, ja, äh, auch sehr anschaulich hier gestaltet äh, mhm. mit Motocross, Motocross, Bettwäsche. Und georgischer Flagge. Und georgischer Flagge. Was machen wir in zwei Stunden? Wohin? Ja. Womit? Flugzeug. Wie lange? Ja, nicht so genau. Eine halbe Stunde wurde irgendwann mal gesagt. Was ist daran so toll? Äh, interessantes Flugzeug. Tschechische äh, LED 410. Kleines Flugzeug. Heller fliegt in die Berge. Anflug durch Täler hindurch. Ah. Aha. Da lässt sich also jemand von dem Zug ablenken. Dabei wollen wir doch gleich zum Flughafen. Und dahin fahren wir jetzt mit dem Taxi. So, der Taxifahrer, der wollte uns doch dann gleich nach Messia fahren, ne? als er mitbekommen hat, wo wir hinfliegen wollen. Und das kann man ihm auch nicht verübeln. Mit dem Auto sind es ja nur 200 Kilometer bis nach Mestia. Und wir verrückten Touristen müssen mal wieder fliegen. So, und jetzt geht's zum Flugzeug, Martin. Yay! Da, guck dir das an. Hm? Vanilla Sky, auch noch so ein exotischer Name da, also, also besser geht's nicht. Aber LSA, Land Sachsen-Anhalt, da fühlen wir uns heimisch. Richtig. So, und so sieht das aus. Mhm. Da konnte man direkt beim Piloten über die Schulter gucken. Ne? Ja, wenn man richtig gesessen hat, konnte man da auch nach vorne rausgucken. Ja, ja, ihr habt natürlich richtig gesessen. Ich hatte meinen Platz am Notausgang. So, ne? Und wir waren uns ja auch nicht so ganz sicher, weil wir wussten, das Flugzeug fliegt ja dann sehr hoch. Das Flugzeug hat keine Druckkabine, ja? also mhm. kein äh, zusätzlicher Sauerstoff oder so, der dann vorhanden gewesen wäre. Mhm. Ob wir da überhaupt überleben, das ist ja alles nicht so sicher. So, das guck dir das an. Ja, Wahnsinn. Ne? Und der ist ja wirklich, der ist glaube ich so nach BFA, also Sichtflughägen geflogen mhm. und dann auch immer nur so hoch, wie er halt muss. Ne? Also hier, dass man gerade so da irgendwie über die Berge drüber kommt. Das ist dann nämlich der sogenannte Kaukasus. Genau, habe gerade überlegt, das sind nicht die Karpaten, das ist der Richtig. Kaukasus. So und jetzt hier, also hier spektakulärer Anflug, dass da äh, ist Mestia, was da zu sehen ist. Das ist der Ort, wo wir dann äh, die nächsten Tage übernachten werden und ganz klein sieht man im Hintergrund die Landebahn. Dann geht es hier so im Sturzflug da äh, äh, hinunter, an den, an den, über die Bäume hinweg. Und dann sind wir da. Und dann schlagen wir gleich auf. Ja, hast du gesehen, ich hatte auch das T-Shirt von Oceanic Airlines an, also dieser Fluggesellschaft, die in Filmen immer genutzt wird, wenn man ein Flugzeug abstürzen soll. Ist das nicht ein bisschen makaber? Ja, genau. Ja. 
Ja, dann hier so mit befestigten Straßen ist da auch nicht so einfach. Wir haben da auch dann, glaube ich, nicht den, den einfachsten Weg genommen. Nee, wir wollten ja zu Fuß zu so unserer Unterkunft. Die war direkt gegenüber vom Flughafen, aber es war halt dieser Geröllfluss dazwischen. Ja. Hier wäre ich fast gestorben. <lacht> ich bin echt nicht kommen hören. Ja, und die Leute zu Hause machen sich Sorgen, dass wir mit dem Flugzeug abstürzen. Mestia liegt übrigens auf 1500 Meter Höhe, mitten im großen Kaukasus und es fühlt sich hier sehr nach Urlaub an. Auch unsere Unterkunft ist wunderschön und bietet sogar eine Aussichtsterrasse mit Blick auf den Flughafen. Ja, und der Christopher, der hat uns alle gerettet, indem er uns hier vor den wilden Tieren da äh, beschützt hat. Mhm. Ach, der hat da, äh, hat sich mit jedem Vierbeiner da angefreundet. Ja, selbst mit Schweinchen. Mhm. Richtig. Um etwas zum Abendessen zu finden, müssen wir ins Ortszentrum wandern. Auf dem Weg dorthin kommen wir auch an den berühmten kaukasischen Wehrtürmen vorbei. Sie dienten der Verteidigung der Familienverbände. Früher ging es hier nämlich ganz schön zur Sache. Heute geht es wesentlich friedlicher zu und man kann Menschen und Tieren gefahrlos begegnen. Die Band ist aber laut. Hier versteht man ja sein eigenes Wort nicht. Furchtbar war das. Und genau. da war ich äh, froh, als wir wieder weg waren. Mm, aber Kartoffelbrei mit Käse ist schon eine geile Kombination. Ja, ja, und da so geht man dann hier so nach Hause. Das waren auch ein paar Kilometer, ne? immer der Weg. Da sind wir ein paar Mal hin und her gelaufen von ja, der Das war das Beste am ganzen Urlaub. So, und das war das Schlimmste am ganzen Urlaub hier, der Gewaltmarsch hier. Ach was, bis zum Kreuz über Mestia sind es doch nur lächerliche 800 Höhenmeter. Das schafft ihr doch mit links. Wir nähern uns der 1600, 1600 Meter Marke. Aber es geht noch bis auf zwei, also über, über zwei... Also da ganz nach oben. Ach, das war's schon. Das war jetzt hier unser ganzer, also ich meine, die, die vielen Stunden, die wir da uns hinaufgeschleppt haben, ja, also die, diese unmenschliche Überbeanspruchung. Ja, komm, die Leute wollen doch nicht sehen, wie du Pause machst die ganze Zeit. Also das war, ei, 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 das war schon schlimm. Ja, aber Freunde runter da. bist du ja, wie ein junges runter. Rehe, bist du da runtergerannt. Ne? Ja, runter, das ist meine Richtung. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Wir wandern jetzt jedenfalls wieder in Richtung Unterkunft. Also das war schon putzig, wie da wirklich, also äh, Hunde, Kühe, Pferde, Schweine, Katzen, Katzen, also äh, jede Art von Tier, die es da so also gibt, ähm, mhm. äh, haben wir dort äh, in freier Wildbahn sind sie entgegengekommen. Ja, also es sind schon <lacht> drei Wochen. Was möchtest du mit dieser Aussage sagen, dass drei Wochen drei Wochen sind? Ja, also es ist schon länger als so zehn Tage oder so. Ja. Und das heißt, dir wird es jetzt ein bisschen zu lang? Nee, nee, also das ist ja alles wirklich vollgepackt hier mit, mit Highlights, ja, also Hochlichtern. Ähm, aber man, also es ist, man ist dann schon eine ganze Weile unterwegs. Ja. Genau. Würdest du jetzt langsam wieder zurück wollen? Nee, weil es ist ja noch, 
Also wenn wir jetzt hier noch hier eine Woche rumgammeln würden, ja, hm, äh, finde ich ein bisschen zu viel, aber wir haben ja tatsächlich immer noch, also es geht ja am Montag dann schon wieder hier nach Dings hier, also mit dem Flugzeug. Also wir haben noch zwei Flüge äh, und noch Chiatura und das äh, freue ich mich schon noch drauf. Und wir freuen uns auf saubere Klamotten und leckere Kinkali-Teigtaschen zum Abendessen. So, und jetzt haben wir uns hier mal ein bisschen Eindruck von Messia verschafft. Das ist ja, da, da, da sprießen ja oder, äh, die, die Gebäude aus dem, aus dem Boden. Da äh, entsteht ja ein Hotel und Unterkunft hier und alles neben der, ne? Also ganz viele. Ja, und so macht sich Mestia schick, um immer mehr Touristen anzuziehen. Landschaftliche Reize hat es ja genug zu bieten. So, und jetzt geht es sozusagen hinauf hier in so eine, in ein Skigebiet, also zumindest im Winter kann man dort offenbar Ski fahren. Aber jetzt war da ja gar nicht, und da gab es ja noch nicht mal was zu essen da in dem verdammten äh, Hotel da, oder was das war. Anna, wo ist denn hier die Schnittstelle? So, was hier? Ja, ich hoffe, Anna sieht das und kümmert sich, ne? Ja, aber sofort. Ja, das, das ist wirklich also nagelneu alles dahingesetzt hier von Obermeier oder äh, na, also dem, dem Top-Hersteller hier von so Seilbahn. Aber drumrum ist alles äh, hingeschissen. Ich habe dann aber auch mal eine Doku gesehen, wo das im Skibetrieb gezeigt wurde. Ja. Und dann ist halt alles zugeschneit so, und dann ja, brauchst das, du auch nichts Pflaster. Das kann man natürlich auch Das machen, ist schlau, ja. was die gemacht haben. Ja, das stimmt. Nachdem unser Ausflug mit dem Sessellift nicht ganz so erfolgreich war, lassen wir uns jetzt wieder ins Tal gleiten. Unten im Ort stärken wir uns gleich mit einem leckeren georgischen Brot aus dem Tandoorofen. Hm, der sieht ja ganz schmackhaft aus, dieser Fladen. So gestärkt werden wir jetzt mal ins Kino gehen. So, und da haben wir uns hier diesen Film angeschaut, der auch irgendeinen Preis gewonnen hat. Also einer, der oder eine Geschichte erzählt, die in der Region spielt, wo sie auch also verschiedene Familien da untereinander zerstritten haben. Und äh, das ist dann, das wird dann auch gerne mal mit Gewalt gelöst da. Bei diesem schönen Wetter heißt es leider schon wieder Abschied nehmen von Mestia. Das kleine Flugzeug, das uns hierher gebracht hat, wird uns nachher nach Tiflis fliegen. Bis dahin genießen wir erstmal das leckere Frühstück. Und das war schon eine schöne Zeit da in Mestia, mhm. sowohl von der Unterkunft als auch überhaupt von dem Ort her. Also äh, das hat mir schon gut gefallen. Am Flughafen wartet schon unser Pilot vom Hinflug auf uns. Und Christian erklärt uns mal, was der jetzt macht. So, und jetzt werden sozusagen die, die Propeller angelassen, die Handbremse angezogen und äh, dann löst er die Bremse und dann zieht das Ding los. Und dann muss man ja da erstmal so wieder Höhe gewinnen da in diesem Tal. Also man hat da so ein paar Kurven geflogen. Äh, bevor er dann überhaupt da über die Berge drüber kommt. Mhm, dann dreht er da nochmal ein und dann kann man dann ja. gleich nochmal einen schönen Blick auf Mestia erhaschen. Ja, hier, ne, da sind wir gestartet da unten. Mhm. Und links auf dem Berg, da sind wir hochgewandert. Und hier war dann die Stelle, wo das Flugzeug dann gesagt hatte, pull up terrain, pull up terrain. Und ich habe mir fast in die Hose gemacht, weil ich dachte, wir knallen gleich gegen den Berg. Nein, unser Pilot steuert geschickt um alle Hindernisse herum und setzt etwa eine Stunde nach Abflug zur Landung auf dem Nataktari Airfield bei Tiflis an.
Patrick hast du die Turbulenzen gut überstanden. Ja, da, da habe ich auch an Patrick gedacht, hier der arme Patrick und so, aber hat er ja, ja gut der arme, arme Nachdem wir alle den Flug gut überstanden haben, geht's jetzt mit dem kostenlosen Shuttlebus ins Großstadtgetümmel von Tiflis. Das hat mich da vielleicht auch so ein bisschen erschlagen da, also ne, also aus unserem schönen kleinen Bergdorf äh, dann hier in diese Mega-Metropole wieder mit unendlich vielen Autos, Straßen, Eindrücken. Und deswegen lassen wir uns jetzt erstmal mit der Standseilbahn in eine andere Welt bringen. So, das ist also ein Vergnügungspark, der da äh, am Rande von Tiflis gelegen ist, der das ganze Jahr über offen hat und entsprechend war da nicht so viel los. So, das ist jetzt hier so eine sehr gefährliche Achterbahn, die auch sehr sowjetisch da anmutete, wo wir annahmen, dass die gar nicht außer Betrieb ist und dann auf einmal war sie doch in Betrieb ne? und schon saßen wir drin. Genau, man brauchte mindestens fünf Leute oder so, die mitfahren ja. und die haben wir mit zwei anderen Deutschen oder so dann zusammenbekommen und dann ging das Ding ab. Und es war ein bisschen gefährlich, weil die Gurte nicht richtig fest an einem ja, an richtig, diese Bügel, ja. da war zu viel Spiel und in, der, <lacht> in dem Korkenzieher-Ding da drin, da hat es einen dann ganz schön rausgefuckt. <lacht> Das war dann also ein weiterer Eintrag in der Liste der Dinge, die wir auf Reisen überlebt haben. Wir lassen jetzt den Tag ausklingen, suchen uns was zum Abendessen und planen die nächsten Tage in Tiflis. So, da, da ist morgen, äh, gucke, äh, da ist äh, schönes Wetter hier. Ja, in okay. Ja. Und wir möchten es ja schön warm haben. Ja, ja. ja. Nein. <lacht> Ja, hallo, was machst du denn hier? Hier kannst du aber nicht bleiben. Wir wollen jetzt nämlich raus und uns Tiflis anschauen. Mit der tief unter der Erde verlegten U-Bahn sind wir zum Freiheitsplatz gefahren. Von da ist es dann nicht mehr weit bis in die Altstadt. In den kleinen verwinkelten Gassen stehen nicht nur viele sanierungsbedürftige Häuser, es gibt auch den einen oder anderen Schatz zu entdecken. Einen schönen Blick auf die Stadt hat man von der Bergstation der neu gebauten Seilbahn. Diese befindet sich gleich neben der uralten Narikala-Festung, deren Besichtigung recht abenteuerlich ist. Da wir aber heute gar nicht so viel Abenteuer brauchen, gehen wir jetzt runter in ein kleines Café unterhalb der Festung. Oh ja, und das, das war ja Lava Cake oder wie das hieß, ne? Das mhm. war ja ein Traum. So, und das war auch lustig, das haben wir von dem Café aus beobachtet. Es hat so ein bisschen geregnet und die Autos sind nicht mehr in den Berg hochgekommen. Und dann haben sie immer wieder das neu versucht mit, mit und dann sind sie ja wieder runtergerutscht. War großes Kino. Das und war wirklich äh, toll anzusehen. So, jetzt nimmt er wieder Schwung hier. <lacht> und voll in die Menschen. Äh, die Me äh, Me so, jetzt setzt er wieder zurück. Das war eigentlich mhm. im Wesentlichen immer derselbe Typ, der es genau. wieder versucht hat. Der hat dann immer die dicken Omas ab und zu mal rausgelassen. Das war ein großes Kino, ein schönes Schauspiel. Der Gewitterguss ist nun vorbei und wir können wieder neue Ziele in Tiflis ansteuern. Und was machen Verkehrsingenieure, wenn ihnen nichts Besseres einfällt? Sie gucken sich den Bahnhof an. Ja, das sieht ja auch alles nicht so schön aus, ne? Ja, und dann noch versucht Bus zu fahren, was auch alles ein bisschen schwierig war. Und dann fuhr der auch nicht bis dahin, wo wir wollten. Naja, es war ein langer Stimmt, Tag. Stimmt, da haben wir uns auch verfahren, mhm. so ein bisschen. Ja, der Rest des Tages war ein bisschen sinnlos. So, jetzt sind wir also mit dem Auto unterwegs nach Tiatura. Also rund drei Stunden Autofahrt waren das hier, auch zum Teil über mhm. Autobahn. Und gefahren hat uns da ein Bekannter da von unserer Hotelchefin oder vielleicht war es auch der Ehemann oder ja, man weiß nicht so Irgendwas genau, familiäres, Cousin oder was, keine Ahnung. Und das war ja auch alles so ein bisschen abenteuerlich da, ne? Hier die Scheibe zerschlagen und äh, Sicherheitskorte gab es nicht. Mhm, Kurve geschnitten <lacht> und <lacht> Tacho ging nicht. Das Auto hat auch mehrmals geknallt dann da auf der Autobahn. Also es war so, so ein Gastank, der da mhm. irgendwie da in die Luft geflogen ist. Genau, aber er hat uns irgendwie nach Chiatoha gebracht, wo wir ja die ganze Zeit hin wollten. Richtig. Ja, also es hat wirklich knapp drei Wochen gedauert, bis wir dann endlich da waren. 
um dort die alten historischen Seilbahnen da äh, zu begutachten und zu benutzen natürlich auch. Genau, Chiatora ist ja so eine Bergbaustadt mit relativ vielen Minen und äh, entsprechend geprägt und da gab es wohl mal zig Seilbahnen. Hm? Ja, also mehrere tausend Millionen. Und da sind wir auch schon an der ersten Seilbahn. Kurz hinter dem Ortseingang hätten wir sie fast übersehen. Fahren tut sie allerdings nicht. Sind wir vielleicht gerade in der Mittagspause gekommen? Doch irgendwie scheinen auch die anderen Bahnen in Chiatura stillzustehen. 2014. 2014 uh. Ja, das war's dann wohl mit Seilbahnfahren. Die Bahnen wurden alle in den letzten Monaten stillgelegt. Nicht schon 2014, sondern zum Teil auch erst deutlich später. Als wir unsere Reise im März geplant hatten, sollen einige sogar noch gefahren sein. Die letzten wurden wohl gerade mal zwei Monate vor unserer Ankunft stillgelegt. Aber unser Fahrer, der scheint noch Hoffnung zu haben. Ja genau, das war wirklich hier, also der hat da keine Kosten äh, und Mühen gescheut, da ständig irgendwelche Leute angequatscht da am Straßenrand, ob die irgendwo noch eine Seilbahn äh, kennen. Und so haben wir dann im Laufe des Tages fast alle Seilbahnen von Chiatura gesehen. Gefahren ist leider keine davon. Zur Bergstation der alten Stalinbahn kommt man heute nur noch mit dem Seilbahnersatzverkehr. Und die Hochhäuser und deren Bewohner bleiben sich selbst überlassen. Doch Chiatura setzt auch zukünftig auf die Seilbahn. In der Stadtmitte entsteht gerade eine neue Station. Und das soll dann also bald in Betrieb gehen und da werden dann hier, gibt es dann also ein, eine Station in der Stadtmitte sozusagen, wo dann die Linien alle zusammenkommen. Die Bewohner werden sich wahrscheinlich über die neue Technik freuen. Viele von ihnen sind bestimmt nur ungern in die schwebenden Särge eingestiegen. Nur für den Tourismus wird die Stadt dann wahrscheinlich ihren Reiz verlieren. Ich würde ja auch mal interessieren, ob jetzt die Seilbahnen inzwischen auch schon fahren oder ob die, die neuen, ja. die schon in Betrieb genommen sind, die Finden fahren Sie selber. das bitte heraus ja. und schreiben Sie uns eine Nachricht. Genau, also wenn ihr wisst, ob die Seilbahnen fahren, dann verlinkt uns doch mal das YouTube-Video. Wahrscheinlich kommt dann raus, jetzt wurden äh, hier nach einem halben Jahr Pause alle Alten wieder in Betrieb genommen, weil es... Sie waren halt, wurden halt gebraucht und die Neuen, na, da war kein Geld mehr da und dann... Ja, oder sie haben halt einfach einen Planungsfehler begangen. Ne? Oder so, Das ja, kann genau. ja auch sein, Seil zu kurz, dann kommst du auch gar nicht <lacht> an. Was willst du machen, ne? Unsere Reise neigt sich nun dem Ende entgegen. Wir haben noch einen Tag in Tiflis. Und dort soll es ja auch noch zwei alte Seilbahnen geben. Also starten wir einen letzten Versuch, mit den klapprigen Kisten zu fahren. Aber die sind ja dann auch nicht so richtig gefahren, ne? Nee, die hatten irgendwie Mittagspause, ne? Ja, also eine lange Mittagspause, ja. also so äh, ziemlich lange. Ja, also bei der ersten stand man irgendwie davor, da war dann irgendwie so ein Absperrband, so ein Flatterband und da kamst du dann irgendwie nicht weiter und dann sind wir im Bus gestiegen, haben noch eine mhm. zweite angesteuert und da stand es dann direkt dran auch, dass sie geschlossen ist und... Das sollte irgendwie über einen längeren Zeitraum sein, irgendeine so Art Generalinspektion. Mhm. Wobei der Christopher ja auch sagte, die hatten einige auch in der Vergangenheit schon überholt. Richtig. Genau. Und trotzdem sind sie zu, wenn wir da sind. Ja, also das selber technisch war das nicht so erfolgreich da, diese, dieser Ausflug. Tja, es hat nicht sollen sein. Doch auch wenn die Seilbahnen für manchen von uns das Highlight der Reise werden sollten, wir haben die letzten drei Wochen sehr genossen und eine tolle Zeit gehabt. Wir werden bestimmt gerne zurückdenken an unsere nostalgischen Nachtzugfahrten. 
den spröten Charme von Kichinau. Unsere tagelange Odyssee übers Schwarze Meer. Die beeindruckenden Flüge über den Kaukasus. Und die herrliche Zeit in Mestia. Jetzt geht es für uns wieder zurück nach Deutschland. Die Strecke, für die wir auf dem Hinweg drei Wochen brauchten, legen wir jetzt mit dem Flugzeug in weniger als drei Stunden zurück. Wir hätten gerne noch mehr gesehen von Georgien. Aber es muss ja immer einen Grund geben, mal wiederzukommen.